이게 이제 처음에는 느리고 한번 재생하고서 보시면 되겠고요. 네, 그 다음에는 이제 속도에 대한 문제도 있어요. 이게 불꽃이 좀더 빠르게 올라가는 느낌으로 표현하시려면은 벨로시티 위로 올라가서요. 음, 벨로시티를 한240 정도로 더 올려주시면 음, 더 빨리 가겠죠. 250. <웃음> 이게 한번 처음에 재생할 때는 렌더링이 되면서 보이니까 조금 느린데 한, 녹색으로 바뀐 구간에서 다시 한번 플레이 해보시면은 속도를 보실 수 있겠고요. 자, 속도가 올라가면 너무 위에까지 올라가죠. 좀 중력을 다시 줄여주면 돼요. 밑으로 와서 피직스 어, 그래비티를 조금 올려서 한40 정도로 중력을 올려주시면 되겠는데요. 조금 더 올려야 되겠군요. 40, 45 47 이렇게 조절해 보시면 되겠고요. 초반의 속도는 빠르지만 올라가면서 속도가 줄어드는 그런 모션이 되겠어요. 각도가 약간씩 다른 거는 어디 있어요? 그거는 어, 위에 에미터 가시면은 디렉션 스프레드라고 있는데요. 디렉션 스프레드가 0이 되면은 수직으로만 발사돼요. 뭐 수직으로 올라가는 거 하겠다 그러면은 이걸로 그냥 하시면 되겠고요. 비스듬히 가는 거 좋다 그러면 이렇게 꺾어 주시면. 옆으로 발사하는 불꽃들이 이제 늘어나죠. 뭐 여러분 나름대로 표현을 해보시면 되겠고요. 뭐 표현은 자유롭게 하시면 돼요. 속성에 대한 이해를 먼저 하시고. 그래서 뭐 그런 이제 <웃음> 디렉션 스프레드 조절해 보시고. 그 다음에 벨로시티 벨로시티에 대한 설정 그 다음에 중력에 대한 설정 그래비티 뭐 이런거 조절해 보시면 되겠어요 근데 이게 속도가 빨라지면은 이 올라가는 속도가 빠르면은 짧은 시간에 올라가죠 그러다 보면 이게 꺾어져서 내려오는 장면까지 나와요. 네, 그런, 그런 문제가 좀 발생이 되는데, 이럴 때는 수명을 좀 줄여주면 돼요. 라이프. 라이프 있죠? 네, 이거를, 조금 줄여야 되겠어요. 아, 이거. 2.7초? 정도? 네. 그 다음에, 파티클만 줄일 게 아니라 억수 시스템 라이프도 같이 약간 줄여주면 되죠. 1.2초로 조금 줄여주면 음, 그러면 되겠고요. 조금 한 2.2.9초 조금 더 가도 되겠군. 파티클. 이게 0.1초 차이가 아주 느낌이 좀 달라요. 예, 오페시티를 조금 깎아서 이렇게. 샥. 샥. 앞부분에 오페시티 음. 뭐요 스타일이 날것 같고요 짠 
자 이제 모션은 다 됐어요 이제 나머지는 뭐 색상이라든가 이런 속도에 관련된 거 세밀한 조, 조절 여러분들이 해보시면 되겠고 <웃음> 불꽃인데 <웃음> 이거를 복제할게요. 컨트롤 D 하시면은 하나 복제되고 어 밑에 거를 조작할게요. 뒤쪽에 있는 게 좋은데 이거를 이름 일단 뭐라고 할까 연, 연기라고 해볼게요. 자 일단 불꽃은 잠깐 숨길게요 하나만 보죠 연기 하나만 보시고 자 파티클부터 다시 수정해 볼게요 클라우드 올리시고요 이 칼라는 이제 흰색으로 바꿀 거예요 하얀색으로 하얀색으로 바꿔주고 네. 칼라는 그 다음에 파티클도 그럼 하얀색 되나요? 예, 랜덤, 랜덤은 없죠 랜덤은 0으로 낮춰서 흰, 예, 전부 다 흰색으로 그냥 나오게 해주고 <웃음> 트랜스포 모드는 노말로 바꿀게요 사실 뭐 하얀색은 관계는 없죠 예, 그 다음에 오페시티 오페시티가 지금 뭐 처음에 너무 진하긴 했네요. 오페스티를 좀 낮출게요. 25 정도로 낮춰주시고. 자, 억스 시스템 와서요. 억스 시스템에, 어, 벨, 어, 사이즈, 사이즈를 좀 키울 거예요. 구름 같은 크기가 되게. 사이즈, 사이즈를 좀 키울 거예요. 구름 같은 크기가 되게. 네. 사이즈 한 사, 3 정도 해볼게요. 자, 그 다음에, <웃음> 이번에는 반대로, 사이즈 오버 라이프가, 요런 스타일이 되게. 초반엔 작다가 커지는 스타일 있죠? 음. 그런 스타일 초반에 너무 작은 것보다는 살짝 이렇게 해서 살짝 이런 느낌 음. 그려주기가 쉽지는 않죠. 이런 좀, 이게 좀 퍼지는 느낌 있잖아요. 이런 음, 사이즈는 한 4.5 정도 해볼게요. 이런 느낌에 로켓 연기 같죠? 오페스티는 낮출 거예요. 희미하게 볼 거라 오페시티는 한5 정도로 팍 낮춰 주시고 네, 오페시티 오버라이프는 이런 스타일로 계속 줄어들게 그렇게 하면 되겠어요 이런 느낌 
사이즈 한5 정도로 조금 더 올려도 될것 같긴 하고 오케이 사이즈를 6으로 조금 더 올리고요 기본 오페시티를 한 4로 더 낮출게 한 3.5 3.5 정도로 3, 3으로 낮출게요 오케이 지금은 <웃음> 흐릿하게 보이게 할 거니까 자 밑에 트랜스포 모드도 노말로 바꿔주시면 되고 이런 느낌이에요 음. 파티클 퍼 세컨드도 한250 정도로 약간 개수를 조금 낮춰 주시면 되겠고 라이프는 더 길게 가야 3초 정도로 길게 볼 거예요 자, 오페시티를 2로 낮추, 더 낮출게요. 연기 느낌이 되려면은, 이게, 사이즈가 조금 더 커져야 되나? 파티클 퍼 세컨드 개수를 어, 한210 정도로 조금 더 줄여주고 사이즈를 한7 정도로 조금 더 키워볼게요 뭐 이따가 더 조절해보고요 <웃음> 라이프 라이프 한 2.6초로 약간 줄여보고 여기서 이제 어 바람에 의해서 이게 약간 틀어지는 모양이 될 거예요. 지금은 불꽃이 있고 뒤에 이제 연기가 나오는 이제 그런 스타일인데요. 자, 뭐 불꽃이라 지금 같이 보셔도 되고, 어, 자. 이 글로우 때문에 이게 더 진했군요. 글로우는 끌게요. 네, 글로우는 꺼주시면 되고 연기, 연기의 글로우 자, 피직스 볼게요. 음. 피직스의 에어 말 에어죠, 에어 에어가 있는데요. 음. 윈드 X 윈드 X가 있어요. 이제 이게 오른쪽으로 치우치는 건데요. 어, 1, 1 정도만 줄게요. 숫자를. 1, 1 정도. 네, 그 다음에, 네, 옵션이 이게 항상 봐도 헷갈려요. 피직스에 보면 에어 모드 온리가 있는데요. 그, 어디냐면은, 억스 시스템 아래에, 피직스 에어 리지스턴스가 있죠 어, 그거는 아니고 이건 이제 바람의 영향 안 받는 거고 윈드 어펙트 윈드 어펙트 올려주면은 이게 오른쪽으로 약간 치우쳐요 한100 정도까지 올려주시면 되겠고요 예, 이게 오른쪽으로 서서히 영향을 더 받아요 이게 좀 최대 숫자가 1000까지는 가는군요 예, 500 정도로 올려볼게요 500 정도 올려주고 일단 보면은 이게 연기가 살짝 오른쪽으로 이제 치우칠 거예요 예, X값 속도가 좀 느려서 그런데 음, 다시 위로 올라가서 
윈드 엑스를 조금 더 올려주면은 더 많이 가지 한2 정도 할게요. 2 정도 해주고 <웃음> 음, 윈드 어펙트를 한750 정도로 더 올려주고 네, 그러면은 연기가 이제 우측으로 좀 치우치는 형태가 되겠어요. 오른쪽으로 흘러가요 연기가. 연기 오페시티를 조금 더 올려주셔도 되고 한3 정도 사이즈 한 조금 더 키워줘도 되고요 자, 모션은 다 됐어요. 이제 세밀한 조절이 좀 이제 필요하겠죠? 뭐, 사이즈를 좀 키우고, 뭐, 오페시티를 뭐, 아예 더 낮춰도 되겠고요. 사이즈는 한10 정도. 연기가 어차피 서서히 퍼지니까. 네. 초반의 크기를, 여기, 사이즈도 이런 식으로, 이런 식으로 해줘도 되겠고요. 뒤로 가면서 서서히 커지게. 요런 스타일이 낫겠군 <웃음> 음, 여기에서 훨씬 자연스럽군 오페스티는 반대로 이렇게 낮아지고 사이즈는 커지고 이러면 기본 사이즈를 어, 조금 더 키워서 올려주셔도 되죠 한 12, 13 정도 음, 자연스럽게 연기가 퍼, 퍼지면서 우측으로 가는 이게 이제 숫자를 조금만 조절해도 느낌은 좀 달라지죠 좀 <웃음> 불꽃의 중력이 너무 세네요 지금 이제 불꽃이랑 같이 매칭해서 조절해 보시면 되겠고요 근데 이 <웃음> 지금 두개 같이 조절해야 돼요. 뭐 불꽃의 그래비티 조절하면은 연기도 같이 조절해 줘야 되죠. 둘이 모션이 똑같이 따라가야 되니까 그런 거는 보셔야 되겠고 자 앞쪽에 파티클이 약간 크게 된 거는 네, 그건 앞에 이제 불타는 느낌을 좀줄수 있으니까. 어, 나름대로 괜찮을 것 같고 네, 불꽃의 글로우 좀더 어, 세게 하려면 은 글로우 인텐시티 더 올려주실 수 있고 자, 그래서 불꽃하고 연기까지. 